，兄弟，你给我讲个笑话呗。这人什么情况？睡我的床还不够，还让我一个说不出话的人给他讲笑话。兄弟，兄弟。兄弟啊你说谁不是姓郑的？那也比你强，这个家不欢迎你，赶紧走。你真以为凭这个就能扳倒我吗？这都是我十多年前玩剩下的套路。你啊，道行太浅。江婉丽一直对外声称自己是书香门第，许瑶是她跟前夫生的女儿，但在我看来。我爸早就有两个家，许瑶也许是他的私生女，可怜，我妈一直被蒙在鼓里。你干嘛睡我旁边啊？那你干嘛突然讲鬼故事啊？这种程度也能称之为鬼故事？你害怕啦？我小时候也害怕有鬼，但自从我妈离开后，我就想，如果世界上真的有鬼，我妈也一定会陪在我身边保护我，就不再害怕了。哎，我教你一个精神胜利法吧，下次害怕的时候啊，你就大声唱这首歌。什么都不怕，我天不怕地不怕，我想干啥就干啥。不怕不怕不怕不怕，什么都不怕，我黑不怕灰不怕，天地就我最大。不怕不怕不怕不怕，什么都不怕，我黑不怕灰不怕，天地就我最大。你觉得我唱这首歌合适吗？你上床睡吧。
徐总，就算您一直拖着，新粮集团最后也还是会被单宇收购。到那个时候，就不是现在我能为您提供的价格了。怪不得你突然回来，还对我示好。是给他当说客的呀？说客，什么意思啊？怎么回事？我在和徐总谈兴良集团股份转让的事。怎么偏偏在这个时候啊？只要爸爸的心更偏向江婉丽母女。那就是江婉丽最大的底气。不行，我和爸爸的关系不能再倒退回去了。不过，收购的事或许是个契机。别别别别别别别别别别别别别别！一会儿让李江阿姨按一下就好了，你搞不来的。江阿姨出身这么好，为了爸爸学习按摩，可相比之下，我这个做女儿的太不像话了。不知道江阿姨是在哪儿学的啊？他以前在漫会的时候呢，他以前就会啊，漫会。爸，您为了集团操心，身体一直都不好。也许您误会，我是在帮顾明演，但是我不愿意看到。爸爸为了集团苦苦支撑，到最后一无所有，还不如趁现在谈判，争取最大的利益，对集团、对您，都是最好的。不管爸爸做什么决定，我都支持。清凉集团是徐总一生的心血，我增加了几个附加条款。曾经有人告诉过我，收购如果不以双赢为目的，那结果必定是失败的。想必徐总也更愿意看到清凉集团焕发新生，而不是落寞收场吧。好，我答应你，但是我有两个条件。什么条件？第一，新粮的员工你一个都不能辞退，他们跟我出生入死这么多年，我亏欠他们太多。好，没问题，我答应你。第二，给我办一个风风光光的股权转让仪式，我希望让所有人都知道，我许涛是为了新粮集团更好的发展才主动转让股权的。这个我也可以答应你。好，我签。别钱，老公别钱，
，新郎集团是你奋斗一生的成果，你不能就这么轻易的把它给卖了。雪莉，没你们什么事儿，回去。我就知道这小贱人回来没安什么好心，他胳膊肘往外拐，老公，你不要被他们两个人给骗了。闭嘴，上去。蒋婉丽，好戏还在后头呢。你不吃早饭？你你干嘛去？回来了。唉，新年，你在干嘛呢？不走，请您签个字。邵一婷，啊，你知道许念最近干嘛呢？不知道，怎么了？他最近总是早出晚归的，感觉很忙，也不知道在忙啥。那我去查查。好，嗯。哎，等会儿。算了，不用查，管他干嘛呢？爱干嘛干嘛。好了，出去吧。好。你干嘛去啊？这么晚了你还出去啊？哎，徐小姐。嗯哎，请坐。呃，徐小姐，只有一个人名和二十年前工作场地的名字，想查询大量的信息，工作量确实太大了。咱们之前聊的那个价格太低了，我这边真的做不了。还需要多少钱？帮我去查一个人，等会儿给你发照片。嗯
。顾总，那个男人的信息查到了吗？还没有。怎么还没查到？顾总，只有一张照片，需要时间啊。赶快抓紧。顾总。你是不是怀疑许念和这个男人？别废话了，不该问的别问，赶紧弄。好。别好，这边请。你听我说，就这几个家伙，不是个，我把他们全部撂倒。<笑>跟我喝酒，欢迎下次光临。呀，徐德和你，哪儿跑？哪儿跑？<笑>让你跑过两次了。知不知道什么叫事不过三呢、啊？苍天有眼呐、啊！<笑>他无天机无秘术，得来全不费功夫。跟我走吧，走。还想跑我？掉了？你不是挺能跑的，还来这招？不可能！哈哈哈哈哈！掉吗？啊，来来啊，来啊！我叫你来呀、啊！哈哈哈哈哈！哎，这这这谁呀、啊？哎呀！哎，我没眼！啊啊啊啊啊！啊啊以后我见你一次，打你一次。没事吧怎么了？腰受伤了？我帮你看一下。咋了？还害羞啊？我就帮你看一下你腰伤的严不严重，用不用去医院？别多想了，来。你这腰全都淤青了，我帮你拿药。你这样太费劲了，我帮你擦。你这么晚了，去那种地方干什么？我要是说查当年妈妈的事，这也会牵扯到顾明言的父亲。还是不要告诉他了。出入那种地方的男人都不是什么好东西，你到底是怎么想的？怎么敢一个人过去？要是我今天没过去，或者去晚了，后果不堪设想，你知道吗？你为什么会出现在这儿？我看不懂你在比什么。
什么情况？难道是因为今天揍周国栋体力消耗太大了？这也太虚了吧！明天给你做顿大餐补补。In the early days, we were thick as thieves. What you doing? Can we hang? People come and go. Lessons on the road. We were meant to stay. I need closure. closure. Thank you. 他谁呀、啊？跟水电什么关系啊？他是私家侦探，雪儿姐找他调查江婉丽的事，因为雪儿姐出不起调查费，这个侦探也没有接这个案子。让他接去查，费用我来出。许小姐，我们在查其他案子的时候，碰巧查到了您之前要找的人，就顺便帮您查了。好的，谢谢。你在这干嘛呢？我要跟你一起去股权转让一事。我以为你不会去了呢，毕竟。收购你们家新粮集团的？我爸不是说了吗？这个仪式要办得风风光光
，那我必须参加呀。好吧，走吧。你拿件衣服过去干嘛？这是我的礼服，我想到了现场再换。好。啊真是没想到啊！许念以后就是善集团的总裁夫人了。那都是因为许夫人出身书香门第，才能教出这么好的女儿来。我对我这个妓女确实比对许瑶还上心，只不过毕竟不是亲生的。她现在身份不一般了，以后我还得看她的眼色行事呢。你呀，就是太善良了。现在不端出点母亲的架子来，以后他更不把你放在眼里。念念明眼来了，顾总好。爸，我去跟江阿姨打声招呼许念，别怪我们多嘴。你妈死得早，要不是你继母辛苦把你带大，你有今天的好日子。是啊，人不能当白眼狼呢。以前是我做的不好，我跟阿姨道歉。家，你怎么回事啊？你是不是故意的？仪式马上就要开始了。念，对不起，对不起，这是明眼给我准备的礼服，阿姨您换这件吧。算了算了，哪有当妈的跟女儿计较的？我先去换衣服了。这件衣服是不是很眼熟？什么意思啊？我是在一个非常特殊的场所买到的，好巧，衣服主人的名字也叫江婉丽。想干什么？你根本不是什么书香门第，你只是一个伪造身份的陪酒女。许瑶也不是你前夫的女儿，她就是我爸的私生女。早在我妈离世之前，你和我爸就搞在一起了。那又怎么样？我是什么样的人，你爸最清楚不过。以为找到了一点什么小事情就想要挟我。你太天真了，爸爸不可能丢掉妈妈找你，你去跟我找我爸对峙。嗯、各位，今天把大家邀请到这儿来，是有一件很重要的事情要跟大家一起宣布。在宣布这件重大的事情之前，我有几句话要说。不知不觉间，我在新粮已经工作了差不多有三十年。这三十年的时间，还算是兢兢业业、勤勤恳恳。从一个小职员干起，跟在座的每一位共同见证了新娘的成长，共同见证了新娘的辉煌。可是，人总是会老的，对吧？年纪也会大。我突然发现，我脑力跟不上了，体力也跟不上了，所以我不得不选择退休。当然，我也有万般不舍。但是，为了我们在座的每一位的将来，为了新粮集团能够更好的创造更高的辉煌和价值，我决定正式宣布退休。谢谢大家的理解。
。感谢各位在日常生活当中和工作当中。就算你妈还活着，你们两个加在一块儿都斗不过我。遥控器，遥控器，快找，快找，快找！徐总没有遥控器啊！拔插头，拔插头。老公，你怎么来了？仪式开始了吗？我刚才和你你刚才在胡说些什么东西啊？啊！外面全都播出去了。啊！你陷害我！我看谁敢动他！老公，老公，我刚才说的那些话都不是真心的，是你女儿她陷害我。老公，依年，是这样的吗？是，这一切确实是我做的，但我只是搭了个戏台，唱戏的却是他自己。老公，我确实是做错了一些事，说错了一些话，可是我对你从来都是真心的，是你女儿。他才是那个想要把许家彻底毁掉的人。徐年，如果你有什么话，你可以私底下跟我讲。你不要这样搞我呀！你现在丢的人是许家的人，你现在丢的脸是我的脸啊！啊！你为什么要这样对我？果然，他最在意的还是自己的脸面，竟然对妈妈没有一丝愧疚。我要忍住。现在不可以跟他起冲突，徐总。我暗中做过一些调查，江婉丽大量私吞集团资产，转移到了国外的账户。这些徐总恐怕还不知道吧？可以说，新粮集团走到今天这一步，江婉丽功不可没。是这样的吗？我问你是这样的吗？回答我。老公，你听我说。为什么？为什么啊？你给我个理由。这么多年，我对你和女儿不好吗？啊！你为什么要这样对我？老公，这么多年，你从来都没有承认过，瑶瑶是你的亲生女儿。我只不过想给她多一些保证而已。我承不承认她是不是我亲生的女儿？她也是我亲生的呀！我对你们不好吗？你们为什么要这样对我？爸妈，外面的客人都在说妈妈是陪酒女人。好，现在外面有很多宾客，我要去照顾。你们我自为之吧。啊，老公，老公，闭嘴！妈，到底怎么回事啊？杨总，你出去给我解释清楚。啊徐小姐，别担心，顾总一会儿就会醒的。顾明眼一直这么容易晕倒吗？顾总一直都有心理疾病，怕血只是其中一个症状，其他症状包括但不限于怕火、怕尖锐物品、怕陌生环境，还有一些过度亲密行为。啊！首先，我不喜欢别人离我太近，但是现在特殊情况，有外人在的话，我希望以我为中心，半径二十厘米以外的区域内活动。原来他之前奇怪的行为，都是因为这个。
，一步，还钱，出来解决问题，还钱，赶紧还钱，好吧，还钱，还钱了，欠了这么久了，还钱啊，钓鱼了，钓鱼了，钓鱼了，现在还钱，钱都跑了，跳楼了。不要躲在屋子里面。哎呀，好像是。嗯，不要不要动。In the early days, we were thick as thieves. What you do and can we do? 顾导师，啊，不好意思啊，打扰了，你回来。什么事？你说。徐总到楼下了，叫雪小姐下去一趟。我能跟我爸爸单独聊聊吗？去吧瑶瑶被警察带走了，不是蓄意伤人吗？你你能不能让明眼签个谅解书，不要起诉瑶瑶？我还以为他是来忏悔背叛妈妈出轨江婉丽的事，没想到他对江婉丽母女还真是不错。我知道你还在生我们的气，但这是我跟你江阿姨的错，瑶瑶她是无辜的呀。他只是想保护他妈妈。爸爸从小到大都没有求过你，爸爸今天求你，好吗？让我先把这个谅解书签了，好吗？当年妈妈出事的时候，怎么没见你关心她？江婉丽虐待我的时候，怎么没见你关心我呢？我，我只是想解决今天的这个丑事以前的事儿，咱们以后再说，好吗？凭什么我和妈妈的事情就要放到后面？凭什么她江婉丽母女的事情就要现在解决？妈妈，妈妈，妈妈，你！我当年让你妈妈去找顾洪泽，我希望他们帮新娘集团度过这一关。你妈妈跟顾洪泽搞到了一起，你知道吗？被人拍下来了，你知道吗？你考虑过我的感受吗？我是一个男人，我是她的男人，我是她丈夫，你明白吗？为什么非要去戳我的伤口？嗯、我会向你证明。妈妈是清白的，要谅解书可以，但我有两个要求。说吧。第一，我要你现在就和江婉玲离婚。他有再大的错，他毕竟陪了我二十年。那就让许瑶坐牢吧。徐念，你怎么能变成现在这样？她是你妹妹啊！要不，她只是你的女儿，你自己决定。第二个要求。第二，我要你更改遗嘱，我是你财产的第一继承人，许瑶继承比例不能超过百分之五。江婉丽这些年从集团拿走的，已经够他们母女下半辈子生活了。还是说我要再加一个条件，追讨他们私吞的财产，那进监狱的可就不止一个人了。好
，我谈你。遗嘱和离婚协议办好了，谅解书我会送过去。你赢了，去年，谢谢。要不咱们还是离婚吧？为什么啊，老公？为什么要离婚啊，老公？你别不要我，啊，老公，我只喜欢你，只爱你一个人。只要你同意，许念就会把谅解书送过来，姚月清能回来。是许念逼你的，对不对？是这个小贱人逼你的，对不对？我不要。我不要，我绝对不要离婚。那咱们女儿就要进去坐牢，毁她一生。许念，你好狠啊！我跟了你二十年，没心把瑶瑶养大，难道你现在真的就要抛弃我们？我不要，不要老公。我也不会真的不要你们。不管怎么说，先把谅解书骗到手再说。先办个离婚，等到瑶瑶出来了，没事了，到时候我还是怎么想怎样就怎样。许念，我不会让你有好日子过。谢谢。欠意味着就要还。当然，你要我做什么，只要我能做到，什么都可以吗？好了好了，不逗你了。你以后别打字了，我们用手语交流吧。我最近一直在学手语。你确定你要一个人去送谅解书啊？哎，别打字，比手语。你慢一点，我没太看清楚。这是我家家事，你把后面那段再比一下。我不想麻烦。哦，我明白了。你说这是我的家事，我不想麻烦你，对吧？好吧，去吧。念念。你来了，坐呀，要不要喝点什么？他怎么还在家里呀、啊？我们刚离婚，他没有地方可以去，暂时住家里。那，你要的离婚证、个人遗嘱给你了
把谅解书给我。我要的是江婉丽从此离开许家，不是离婚证能解决的问题。念念，我在这个家十年了，我知道我做错了事情，我不求做这个家的女主人，你就当我是个老妈子，我有个遮风挡雨的地方就够了。再说，你爸爸也需要人照顾，对不对？又在靠装可怜博取同情了吗？许念，不要太过分。得饶人处且饶人呢、啊？念念，念念，你就饶了你妹妹吧！你要怎么打我、骂我都可以，你也是做人女儿的。如果你妈妈再是看到你这样冷心绝情，她就不会难过了。江婉丽，你还敢提我妈？我为什么不敢提啊？我妈的死和你一点关系都没有吗？你妈妈的死。是因为他良心有愧，他自己跳楼的，跟别人没有关系。如果说你给谅解书，你就给；如果你不想给，不要侮辱我们<咳>。不好意思，刚看到门没关，就擅自进来了。许小姐，顾总走不开身，他托我给您带个人来。季兰。徐先生，丹姐，你别怕，既然你肯来，说明你已经想清楚了。当年我妈的死到底是怎么回事？当年我是专门过来伺候许夫人的，许夫人患有严重的抑郁症，每天都要按时吃药。我刚开始也是很细心的照料她，她也非常的信任我。后来，后来怎么样？后来有人给了我一大笔钱，让我偷偷的换药。当时我老公屁股后面欠了一屁股债，我也是财迷心窍，我就把这事儿给答应下来了。但是我没有害人，我换的是维生素片。许夫人后来因为没有吃抑郁症的药，就越来越严重了。给你钱的那个人是谁？江婉丽，你不要在这里胡说八道。老公，他跟许念是一伙的，你不要相信他。兰姐，你说的都是真的吗？哦，我这儿有当初江婉丽给我打的欠条，当时说好的要换到什么时候，他就钱付到什么时候。我估计后来他认为许夫人撑不了多久，没钱了才给我打的这张欠条。<笑>这些破欠条能说明什么呀？啊，兰姐，我是跟你很早就认识了，也给过你钱，可是，老公，我只是为了想要了解一下许家的情况，我只是因为爱你才这样做的呀，老公，我真的没有做换药这么恶毒的事情，老公，你不要相信我。既然已经停止了换药，那么整件事情就没有什么关系了。那我就不知道了。哦，对。我记得当初，嗯，有一个女的经常在夜里面打电话给许夫人，对方她大吼大叫的，应该是在刺激许夫人，因为每次许夫人接完电话，她都非常的痛苦，非常的难受。滚！你们不要再逼我了，我知道你们想让我死，好，我成全你们。哦，我记得他那个电话号码尾号。非常好，六七八九零，六七八九零，是给他打了几个电话，我没有想到，他就他就这么想不开。老公，我我我真的不能全怪我，真的故意刺激抑郁病人，造成病人死亡，可能涉嫌故意杀人罪或故意伤害罪，要追究法律责任。老公，老公，你救救我！老公，老公，你救救我！啊！我们已经离婚了。许小姐，按照现在的证据。还不足以将江婉丽定罪
，停车。怎么了？停车。好。许小姐，怎么了陈店人呢？在在外面呢。你你开门啊！打不开锁住了呀！你让开！你让开！陈店，你干什么呢？陈店，你别做傻事，有什么问题我来解决。陈店。陈念，陈念，陈念是我，陈念。妈！念念，我们下来好不好？下来。念念不哭你醒了，呃，啊！你昨天晚上喝醉了，拉着我的手不让我走，说了一晚上的话。我会说话了。我会说话了。你会说话了？说了一晚上了，昨天。我会说话了。啊，你会说话了。你既然那么想说话，走，我带你出去练练。
，谢谢，生日快乐！哎，好好好，大家快乐，大家快乐啊！哈哈哈哈祝爷爷日月昌明，松鹤长春。啊，他怎么会说话了呀？有，会说话呀。啊，会说话，陪亲戚朋友们聊聊天去啊！明眼，跟我出来，我有事儿跟你说。走这个新粮集团的收购已经完成了啊！你和许念搞这个家家酒也该结束了吧？啊！沈家大小姐马上就要回来了，到时候你们俩正好见见啊！爷爷，我觉得现在跟许念分手还不是好事。哎呀呀，你就是拿许念来挡沈家的婚事嘛！别忘了，当初你怎么答应我的？明言啊，我多少年一直教导你，没用的东西就应该坚决的抛弃。老爷子，快来切蛋糕了。哦，来了，来了，来了，来了，来了，来了。爷爷生日快乐！谢谢大哥，哎呀，大家快乐，大家快乐，大家快乐，大家快乐！哎呀，好好好好，哇，这么大大蛋糕啊！哎，好，交给您了。哎，好，来吧，哇！来，大家沾沾我老寿星的光，分蛋糕！好，来，来，好，来。哎，给我一个，给我一个，谁要谁要谁要谁要谁要我要我要这个桃儿。许念，哎，你也来一块啊？对啊，许念，你也吃一口。爷爷，我奶油过敏，一碰蛋糕啊，我就浑身起疹子。哦，奶油过敏啊？那既然奶油过敏，就不要吃了啊！哈哈哈，哎嘿嘿，谢谢老爷子，谢谢。多吃点，多吃点，等不及了是吧？等不及了。了许小姐竟然也对奶油过敏，那不正和洪泽一样吗？你去查查许念的 DNA。好，回来。这事不能跟任何人说。嗯。我差不多履行完合同上的义务了，是时候该离开了。好，明天我就把离职协议拿给你。太好了，我终于要结束和老板同居的日子了。你很高兴吗？人家爷爷都赶你了，你还赖在这不走？刚解决掉张婉丽就想跑，用完我就丢，什么人呢？毕竟相处这么久。也不知道挽留一下，也是，人家又不喜欢你，挽留什么呀？
Une de voix. Ces ces données, tu vas regarder. Quand j'ai fait l'étude de Zhang Wanli, j'ai découvert que ta mère s'est fait filmer comme une autre personne. Bu Hongyu. 这些照片都是顾宏宇拍的，哦，当时我们那些照片也是他偷拍的。这一切都是顾宏宇干的。只有让顾宏宇亲口承认这一切，才能还妈妈一个清白。可是我如果现在就离开顾家，就很难再找到突破口了。顾总。我觉得现在分手太不负责任了。顾爷爷逼你和沈家小姐结婚，我应该先帮你解决这个问题之后再分手。其实跟沈家大小姐联姻没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了。你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。嗯、呃，等到以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。顾总，我觉得现在分手太不负责任了。顾爷爷逼你和沈家小姐结婚，我应该先帮你解决这个问题之后再分手。其实跟沈家大小姐联姻。没什么不好的，豪门联姻不都这样吗？婚姻是很神圣的，怎么可以拿来作为交换的利益呢？再说了，你连沈家小姐的面都还没见过呢，不如先缓一缓。嗯、呃，等到以后你有喜欢的人了，我再让位也不迟啊。那好吧。那就祝我们合作愉快，合作愉快。董事长，报告出来了。好，恭喜董事长。真是意外之喜呀、啊！许念真是洪泽的亲女儿啊！哎呀，好好，嗯，我去看看我的亲孙女儿。走走走走走。怎么还没分手啊？爷爷，以前集团的事都是由您做主，但这一次，我想自己做主。我和许念一开始确实是合作关系，但现在我们是真心想要在一起。我知道和沈家集团联姻可以让集团更上一层楼，但是现在就算不和沈家联姻，我也有能力让集团变得更好。你是愿意放弃一切，也一定要跟他好了？是。哎，你们年轻人啊，现在主意大，我这老头子就不和你们争了。爷爷，您的意思是我们可以在一起？怎么着，把我看成什么人了？我就是那棒打鸳鸯的老古董啊，我就这么看不得你们好啊？明言啊。你是我非常器重的接班人，沈家的路我给你铺的好好的，啊，你不走，今后的路啊就靠你自己了。爷爷
，我不会让您失望的。行了行了，啊，一会儿呢，沈家老头子约我下围棋，臭棋篓子，到时候啊，我就顺便把你们的事情解决了。好了，走了。顾爷爷再见。把这顾子去掉。从今天开始啊，你和明言一样，叫我爷爷。<笑>